嗨，观众朋友，大家好，我是 Ryan。今天我是来到位于新山姆加尔尼的 H Automotive b r o t o n Showroom。今天要看这辆车呢，就是已经发售了一年的网红车，那就是 b r o t o n S 五十。我个人呢是蛮期待这辆 S 五十的啦，毕竟它和拉巴 A 七十一样啊，一推出呢就已经改变了马来西亚汽车市场的一个风格。到底这辆车会给我怎样的试驾体验呢？等一下就分享让你们知道哦。好了，废话不多讲，就让我们开始今天的内容吧。Let's go。今天这辆 S 5 0我只会以一个欣赏车的方式来分享给大家了。毕竟这辆车已经推出一年了，所以相关的那些配置啊、数据，我相信网上应该很充足啊。有兴趣的观众朋友，你们自行到 YouTube 啊还是 Google 搜索一下咯。这辆 S 5 0它的前轮外观给我第一眼的感觉就是非常的年轻、运动化、热血的一辆车。于是啊，它这个中网，这个无线编织的中网，加上这个红色的边，看起来真是非常抢眼啊。当然不止这样。它两个 LED 的头灯里面，两条 L 型的日行灯呢，也呈一个方向为集中，所以前脸外观看起来就好像箭头那样的设计感的感觉。当然，如果你的预算足够的话呢，你也可以升级到这个 Flash 版本，因为 Flash 版本的话才会给到你有这个 ADS 的短波雷达啦。而尾部设计看起来也是非常的饱满哦。当然，可以带出它运动化风格的，我相信啊，就是这个双边双出的排气管，加上了这个有老牛设计的这个后尾板板。当然，这个两个镂空设计的这个尾翼呢，也是它的运动化风格的加分点。这个尾翼看起来真的是非常好看哦。所以这样 S 5 0的外观设计，我个人觉得就是无一不透露出 M y o u n g S Body 的设计概念哦。哎，每次拍车遇到下雨，今天也不例外啦，又下雨了，要把车引进来继续拍啦。我个人觉得一辆 c o s s o v e SUV 呢，除了要好看之外啊，其实最重要的还是它的承载能力。这辆 S 5 0呢，它的尾箱容量是有三百三十升，虽然讲可能比起它的同级对手来讲可能少了一点啦、啊，但是好在就是呢，它的椅背是可以支援六次分离倾倒的，来增加它的整个尾部的空间运用性。只是比较可惜的是呢，它倾倒之后，它的椅背啊，不会呈现那种很平躺的状态，还是会有点小翘起，所以这点可能就是因为它的可能那椅背的泡棉设定会是比较厚的关系，导致会有这样子的问题啦。所以有一好没有二好咯，这个就可能是在于这个空间运用上面的一个小缺点啦、啊。在看内饰之前呢、啊，我们来看一下这辆 S 5 0的车侧。这辆 S 5 0呢，它是采用了悬浮式车顶的设计，它的线条感看起来真的是非常的流畅啊。然后这个 Flash 版本的话，它的铝圈它是采用了这个银灰双色吊十八寸很多直角的铝圈。我相信啊，如果有自己洗车的观众朋友，这样子多直角的铝圈，应该会洗到很有感哦。现在我们来看一下这辆 S 5 0它的后座到底如何。这辆 S 5 0的后座，我一上到来，我个人觉得是真的是非常的精致。首先可以看到它的这个门板的位置呢，它是用上这个仿金属的饰板作为搭配，在靠手位置也用上了皮革加上车缝线，增加它的质的感觉。然后它是也是有这个独立的冷气出风口。两个 USB 的充电孔，下面呢也是有一个储物空间啊。我个人觉得这个是蛮好的设定。再就是少不了 Armrest，Armrest 里面呢是有两个置杯架，然后呢它也是有做了这个防滑垫呐、啊。而至于这辆车的它的乘坐感，首先可以看到前座的椅背我已经调成了我的驾驶距离，离我的膝盖大概是有两个拳头加三指的距离。然后头部空间一个拳头，大概是两指的距离。整个车它的椅子，这个后座的椅子，我个人觉得真的是非常的不错坐，因为它的那个泡棉的设定呢是很有支撑性的。然后它的椅背呢也是有做了这个凹陷的设计，让你支的那个背部呢有很好的那个包覆感，不会像有些可能 SUV 车啊、MPV 车啊，它做到整个很平整。整个它的包覆感是很虚的感觉，但是这样 S 五是不会，它的这个椅背的包覆感真的是很好，只是讲比较可惜的是，它的椅背是无法有多段式的调节，它就是只有一个这样子的倾斜角度，这点我个人觉得是蛮可惜的啦。如果讲这个椅背可以再倾倒一点的话呢，然后又开着天窗这样子看的话，真的是蛮享受的哦。坐在这个 S 五十的后座，好了，现在我们来看一下，到底它前座内饰。有什么乾坤吗？ OK， 现在我们来看一下这辆宝通 S 五十它的前座内饰。这辆 S 五十它前座内饰，我一上到车，可
可以看到它真的是很有那种欧洲车内饰的设计感。它上面的仪表台呢是采用大面积的这个 soft dash， 在中间的这个位置以及这个中控位置呢，都采用了这个仿金属法斯文设计的饰板作为搭配啦。整个内饰的铺陈看起来真的是非常非常的有质感，也非常非常的好看哦。再来，它中控位置下面也做这个镂空式的设计，可以让你放手机。然后里面下面呢也是有一个 power plug， 然后还有一个 USB 的这个充电孔啦。所以这种很节约空间的设计，我个人是蛮喜欢的啦。当然不止这样啊，它这个 10.25 寸的悬浮式触控主机呢也是很好看，它没有像一些日系车啊那种啊夹起机那种感觉啦。当然，它还可以支援这个语音控制。包括了有好像叫它开天窗啊、开窗口啊、搜索、等地图啊、导航啊，可能还有那种音乐啊、控制，它能都能帮你做执行。可是很可惜的是呢，它不支援 Apple CarPlay 以及 Android Auto， 这点的话，我个人觉得是蛮可惜的啦。Hi Proton。Hi there。Open the window。Okay, window has been opened for you. 这个 f l a s h 跟平面版本，它是采用这个 LCD 的 mirror， 看起来真的是非常的有那种未来科技感的感觉。它的椅子的皮质真的是也是很不错，整个的感觉很扎实，很有质感的感觉。它这样 S 五十的前座椅子，它的皮椅真的是很好做，然后椅背的包覆感也很十足，真的是很有点像类似 b u c k e seat 这样子的感觉啦，但是。它没有到把个系那种 level 了，但是它整个包覆感真的是很不错。然后它的那个泡棉的设定，就和后尾的那个泡棉设定一样，很有那种支撑性，很很好做了，就是这种，就是很好做啊。然后它的椅子呢，也是有这个电动控制啊，你可以控制它的椅子的前跟后，还有那个背部的那个倾斜角度的调节，然后椅子的高低你也是可以控制。只是讲，很可惜的是，它是没有这个 memory seat 的啦，所以。如果别人加过这辆车，调整过后，你可能就得调整回来啦。所以基本上这辆车它前座内饰，我个人觉得真的是很好看。再来，它还有一个非常不错的一个点，就是它还有一个全景天窗。这个我个人觉得，对于可能喜欢享受阳光的朋友来讲的话，这个是蛮不错的一个配置。只是讲，可能女生会比较讨厌啊？为什么？有紫外线通过的话，他们觉得会被晒黑了。好了。这辆车的内饰基本上的介绍大概就是这样子啦，我个人是很满意这辆车内饰啦。对于这辆车到底它的试驾到底为如何，现在呢就让我们去体验一下这辆车它到底带给我怎样的试驾体验吧。Let's go。今天陪我试驾的小姐姐呢，就是我身边这个来自波顿 H G Auto m o d i 的碎小姐姐。Hello， 嗯，不要紧张，不要紧张，不要紧张，真的不用紧张。嗯，她是一位非常美的小姐姐，我跟你讲哦，看她的照片真的是。哈哈哈哈哈哈！我现在戴着口罩，不能大笑。是是是是，每次看你放那些照片，真的是啊，让我，会给我老，会给我老婆看到，会被打。<笑>那真的直接照片，<笑>嗯，每次他都给我洗一哦，去放照片，<笑>嗯，好，可以。今天你陪我试驾这辆 S 五十嘛？嗯，所以我们都知道 S 五十最大的问题就是，好东西值得等待。OK， 好，通常来讲啊，你们 b o t t o n 可能通常 c o m m i t m e n t customer 大概是三个月，把这个可能就有点，嗯。啊，不准啊！我觉得，所、嗯、以、so, 通常来讲的话，有些人就是半年到八个月才拿到车。对，其实会通常来讲的话，什么版本会比较容易拿到车嘞？什么版本呢、啊？其实是没有选颜色会比较容易拿到车，比较快啊，也没有讲很快啊。哦，就可能会快慢一点。哦，不调色啊？对，不调色。哦，所以今天就讲，哎，我要这个红色来讲的话，可能就比较 hot sales 的，就可能。要等啊，对，因为它太美了这颜色。哦，所以什么颜色会比较容易拿到呢？什么颜色啊？啊
，就不要选红色。要选红色啊！哦，红色太多人选了，红色、白色啊，就这两个，它很多人选。哦，嗯，所以观众朋友知道了哈，买这辆 S 五十就不要选色，然后如果你选红色啊，就可能要等啦。哦，对，这个就是这辆车的嗯小方法之一啦。再来比较多人啊，是什么版本 ？Premium 还是 Flash？ 嗯，都有的，都有。如果没有用到一些功能的话，他们会选 Premium。哦哈，嗯。嗯，毕竟，嗯，毕竟 fresh 蛮配嘛，对，是，所以来讲的话，我是觉得啦，其实 fresh 是蛮值得的。为什么？相差才跟 p r e m i u 版本是相差大概是一万块钱、啊、然后又有很多的这种啊进阶式的安全配备，比如 ACC 跟车啊，然后那个防撞预警啊， l a n k i n g SC 啊， blah 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 这些东西啦。所以我觉得这辆车其实在一百千里面。算是一辆很值得的 B C M S U V， 因为现在很多 market 来，我们现在买 Malaysia 的汽车市场来讲的话，以 B C M S U V 一百千可以买到这样子的配置，我相信应该没有其他了。对，算是马来西亚里面算是蛮值得的一辆车，物超所值的车，是跟他的阿邦 S 七十一样啊，嗯、是便宜又大碗，我是想形容它了，便宜又大碗。因为这辆车其实它的东西里面的质感真的是很漂亮，我是这样觉得啦。因为很多东西都是那种 short s p e c i a l 然后加上都很有那种欧洲车设计的那种感觉，对对对，还有点 class， 嗯，很 class 的感觉。所以我们现在试驾一下这辆车，现在走这条路呢，先试驾一下它的那个 suspension， 可以看到现在这条路是很弯道的，所以其实我是觉得。它车身的支撑性是蛮好的。刚刚其实我试驾过这条路的。漂一个移，这样就可以。等下你的老板骂我，<笑>等下你叫拿我车去搞这种事情。整个这样子过弯的流程，我觉得它的避震的那个支撑性很有在，然后它的玻璃肉也还好，会讲好像。还蛮稳的，是很蛮稳，然后不会讲像要翻车这样的感觉。其、嗯、实我是觉得这辆车，因为这辆车也是讲 SUV， 它的重心可能也是属于比较偏高一点的。但是因为这种重型高的车，它的玻璃落可能也会比较重。嗯、但是我觉得还好，可以接受。这个它的这个 suspension，、嗯、我这样子开你可以接受吗？真的？ No. 我要吐啊！我要吐啊！<笑>来，现在我们来试一下这辆车的 Sport 档。哦，会贴背哦。是，对，红心的。来，一脚油门下去。我觉得它真的是很颠覆了现在的一些啊、呃、日系车啊，然后的那种可能那种 N A 引擎的加速表现，一脚油门下去就嗯很有感、啊、然后它的这个 Land Cube 那个踩线的那个也是非常的敏感。再来，再贴背多一轮。这辆车，就是有些人会 complain 哦，这个风噪，嗯，我相信每辆车都有啦，只是多或少罢了啦，这种东西。是啊。嗯。什么车都会有吧。是。来，我们现在试一下的自动跟车。现在前面是摩托。摩托不行哦。摩托可以了。嗯。还没还没有讲讲智能。A few moments later， 哎，有车了，还会接路，嗯，还、嗯、会接，对，而且它会做一个刹停的动作，嗯，这个刹停来讲，它会比较呃 smooth 一点，对，红绿灯，它会自动停，嗯，很好，它真的会自动停，<笑>它不会自动停，就就有问题了，很怕说紧张。
。OK， 刚刚这样子它自动停，不是我才不会啦，真的是它自己去缓慢的停止。这个是比我那天试的某一辆车来的好的，就是它的那个自动停、自动刹停的动作会比较顺滑，它不会好像一脚很冲上去，好像大力踩下去那种感觉。电车整辆都很顺滑，是。不过这两次我记得好像是有 Go and Stop 功能，然后不懂是我没有开到就讲了，啊，不管它。<笑> OK， <笑>我是觉得其实讲的这种嗯跟车系统啊。它其实好像在你可能这种道路上骑进入很多车的时候，其实蛮好使用的。赛车的时候，对，顺顺跟着它走就 OK 了。因为有些时候，呃，你没办法做太多的加速，因为一踩油下去，然后前面的车又慢慢走，嗯，你就觉得啊，好险哦。要想睡觉。是。但是电子辅助这种来讲的话，还是算是一个辅助啊。嗯。还是得回归到，我觉得。人还是得要去注意这些安全，而不是去太过依赖这些东西。我想，呃，我不用踩 brake 啊，就可以这样子啊，还是这样。我就觉得有些东西还是要人们自己去做掌控会比较好。来，现在还会这种情况，嗯，很好，它自动停下来了。紧张。是。<笑>总结一下这辆车，试驾也试驾过了，这辆车也要没有疑问。一百千买一辆 B M S U V。波顿本地的 SUV 值得吗？我觉得是值得。当然，它也是配备了这样多东西，嗯，可以，然后又年轻化，非常有强劲冲劲的一辆车。所以，对于有兴趣买这个 X 五十啊，还是其他的波顿车款的话，比如现在的 Iris ID 还是 Persona 啊，最新款出的，嗯，你们都可以联络。我身边这位非常美丽动人，时常用照片骗我的睡<笑>小姐姐。<笑>你们来找我，你们就知道是不是照片了。真的，真的是照，真真不是照片了，不是骗人的片了，真的是照片，很美，真的很美。<笑> Swiss 的所有的联络方式以及这个 Proton p a t r i o Automotive 的地址，我都会放在下面的资讯栏。啊，你们有兴趣买 Proton 车的，记得联络他啦。Thank you, thank you <笑>。非常拘谨，非常拘谨，你们简单一点 ，OK？OK。Okay? Okay. 好啦，今天的视频就到这里啦。觉得我视频不错的话，记得我按赞、分享，当然也别忘了订阅频道，还有开启小铃铛。下期视频再见啦，拜拜。Bye bye